हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास एट एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास गिवन हर अर्स सम फिगर्स आपको कुछ फिगर्स दी हुई है क्लासीफाई इच ऑफ देम इनमें से हमें क्लासीफाई करना है कि कौन से फिगर किसकी है सिंपल कर फर्स्ट में हमें क्या पूछा गया है सिंपल कर हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सिंपल कर क्या होता है सिंपल कर वो क्या होता है एक प्लेन कर विच इज एक प्लेन कर होती है एक ऐसी कर होती है कर मेड ऑफ प्लेन सरफेस जो प्लेन सरफेस से बनी है विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन एक ऐसी कर जो प्लेन सरफेस पे बनी है और बिना पेंसिल उठाए और ना किसी को दोबारा से रिपीट किया हमने उसको हम क्या बोलते हैं कि सिंपल कर्व अब फर्स्ट में देखते हैं हम फर्स्ट हमारे पास क्या है एक सिंपल कर्व है बिना पेंसिल उठाए और बिना रिट्रेस किए बना सकते हैं हम ऐसे करके इसको हमने रिट्रेस करके बनाया तो ये हमारे पास क्या होगी एक सिंपल कर्व इसी तरह से सेकेंड को ट्राई करते हैं अगर हम सेकंड को बनाएंगे तो सेकंड भी पॉसिबल है हमारे पास फिर थर्ड है थर्ड का हमने ये ड्रॉ किया लेकिन जब हम ये सर्कल ड्रॉ करेंगे जो हमारे पास आउटसाइड में सर्कल है उसको ड्रॉ करने के लिए हमें पेंसिल उठाना पड़ेगा इसलिए क्या हो जाएगा नॉट इज सिंपल कर इसी तरह फोर्थ है आपके पास फोर्थ में हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये ड्रॉ करेंगे लेकिन फिर हमें ये लाइन ड्रॉ करने के लिए फिर से पेंसिल उठानी पड़ेगी इसीलिए हमारे पास फोर्थ भी नहीं होगा फिफ्थ है हमारे पास फिफ्थ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे और ऐसे तो फिफ्थ भी क्या है कि सिंपल कर सिक्स सिक्स में हम ऐसे कहीं से भी हम एक पॉइंट उठाएंगे और उससे ऐसे ड्रॉ करना शुरू करेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे विदाउट रिट्रेसिंग एंड विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल तो ये भी हमारे पास क्या होगी एक सिंपल कर सेम नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से है ऐसे करके अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो विदाउट रिट्रेसिंग के हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगी एक सिंपल कर नेक्स्ट है हमारे पास अब इसके लिए हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा फिर पेंसिल उठा के फिर से सर्कल ड्रॉ करना इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे नॉट ए सिंपल कर नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल क्लोज कर सिंपल कर तो हमने पढ़ लिया क्लोज कर क्लोज कर क्या होता है ऐसी कर जो बंद है क्लोज मीन्स बंद अब सेम वही देखेंगे अब हमारे पास क्या है कि जो सिंपल कर है उन्हीं में से हम देखेंगे कि क्लोज कर कौन सी है अब वन देखो वन हमारे पास क्लोज भी है एंड सिंपल भी है इसी तरह टू है टू भी हमारे पास क्या है क्लोज कर है फिर थ्री और फोर हमारे पास कर सिंपल करो भी नहीं है तो ये क्लोज्ड करो भी नहीं होगी इसीलिए हम फिफ्थ का देखेंगे फिफ्थ भी क्या है कि क्लोज्ड कर है सेम सिक्स भी क्या है कि क्लोज्ड कर है एंड सेवन्थ भी ये के क्लोज्ड कर है एट्थ तो हमारे पास सिंपल कर भी नहीं है नहीं ये सिंपल क्लोज्ड कर भी नहीं होगी नेक्स्ट है हमारे पास पोलीगन पोलीगन क्या होता है पोलीगन हमारे पास एक सिंपल क्लोज कर होती है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है पोलीगन क्या होती है हमारे पास एक सिंपल क्लोज कर होती है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी है अब देखते हैं फर्स्ट फर्स्ट के अंदर हम देखते हैं एक लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज कर है तो हम क्या बोल देंगे फर्स्ट क्या है कि पोलीगन है इसी तरह से अगर हम सेकंड को ड्रॉ करेंगे तो सेकंड भी क्या आ जाएगी कि पोलीगन आ जाएगी फिर थर्ड है ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी तो ये भी नहीं हो सकती फोर्थ ये हमारे पास जब सिंपल क्लोज कर नहीं है तो इनको हम पॉलीगन में भी नहीं ले सकते उसके बाद फिफ्थ फिफ्थ हमारे पास लाइन सेगमेंट से नहीं बनी ये हमारे पास किससे बनी है कि कर से बनी हुई है इसी तरह सिक्स सिक्स हमारे पास लाइन सेगमेंट से बनी है बट यहाँ पे क्या है ये हमारे पास क्या आ गई है कि आर्क क्या है ये कि आर्क इसीलिए हम इसको भी नहीं बोल सकते पोलीगन नेक्स्ट है हमारे पास ये लाइन सेगमेंट बट ये क्या हो गई हमारे पास एक आर्क ये भी नहीं हो सकती और इस एट्थ क्या है ये आपके पास सिंपल क्लोज कर भी नहीं है इसीलिए ये पोलीगन भी नहीं हो सकती नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कन्वेक्स पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें से अगर हम कोई भी डायंगल ड्रॉ करते हैं तो कोई भी डायंगल आउटसाइड से नहीं बनेगा 
कोई भी डायगनल आउटसाइड से नहीं आएगा मीन्स फिगर से बाहर से डायगनल नहीं ड्रो होगा अब देखते हैं अगर हम इस क्लोज कर को लेते हैं तो यहाँ डायगनल ड्रो करेंगे अब अंदर से तो हम कर सकते हैं ऐसे ऐसे लेकिन ये हमारे पास क्या आया इन दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए जो हमने डायगनल ड्रॉ किया वो हमारे पास कहाँ से आ गया आउटसाइड से इसीलिए ये हमारे पास क्या होगा कन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा फिर सेकंड को उठाते हैं सेकंड में हम एक तो ऐसे कर सकते हैं एक हम बीच में से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ये दो डायगनल ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों हमारे क्या है इनसाइड से हैं कोई भी आउटसाइड से नहीं है इसीलिए ये हमारे पास क्या होगा कन्वेक्स पॉलीगन थर्ड और फोर्थ आपके पास पॉलीगन में भी नहीं है फिफ्थ और सभी में से क्या है कोई पॉलीगन में ही नहीं है तो कन्वेक्स पॉलीगन में भी नहीं होगा इसी तरह नेक्स्ट है कॉनकेव पॉलीगन कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होती है जिसमें से जब हम डायगनल ड्रो करते हैं तो कम से कम एक डायगनल आउटसाइड से आ जाए अब फर्स्ट ही उठाते हैं हम फर्स्ट में हमारे पास क्या था एक डायगनल हमारा बाहर से ड्रो हो रखा था तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी कॉनकेव पॉलीगन क्या आएगी हमारे पास कौन के हो पोलीगन ठीक है इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी डायग्नल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग इनके ये जो आपको फिगर्स दी हुई हैं इनके अंदर आपसे ये पूछ रखा है कि कितने डायग्नल्स ड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट क्या दे दिया एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दी हुई है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है कन्वेक्स का मीनिंग क्या था आपके पास कन्वेक्स होगी कि उसकी जो भी डायगनल्स हैं वो सिर्फ हम इन से ड्रॉ कर सकते हैं आउट से कोई भी डायगनल नहीं होगा क्वाड्रिलेटरल है इट मीन्स हमारे पास कोई भी फोर साइडेड फिगर है अब हमने ए बी सी डी ए क्या ड्रो कर ली क्वाड्रिलेटरल ड्रो कर ली अगर हम इससे डायगनल ड्रो करेंगे तो डायगनल क्या क्या आएंगे ए सी एंड बी डी तो एक क्वाड्रिलेटरल में से हम कितने डायगनल ड्रो कर सकते हैं ओनली वन एंड टू देर आर टू डायगनल्स इन ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर नेक्स्ट है ए रेगुलर हेग्जागन रेगुलर हेग्जागन हेग्जागन क्या होता है हेग्जागन एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर सिक्स साइडेड है हमने एक सिक्स साइडेड फिगर ड्रो कर ली पहले ए बी सी डी ई एफ फिर उसमें से हमें डायगनल स्ट्रो करने हैं डायगनल स्ट्रो करेंगे ए से हम देखो इधर तो हमारे पास पहले से कर रखे हैं डायगनल ड्रो करेंगे ए से ई आ जाएगा ए से डी ए सी सी अब ए से हमारे पास कितने डायगनल ड्रो हो गए वन टू थ्री इसी तरह बी से फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यही डायगनल तो ड्रो हो रखा है ये तो रिपीट हो जाएगा इसीलिए हमारे पास टोटल डायगनल्स कितने हो जाएंगे नाइन डायगनल्स देर आर नाइन डायगनल्स नेक्स्ट आपके पास है ट्रैंगल ये हमारे पास क्या है ट्रैंगल ए बी सी हमने क्या ड्रॉ कर लिए कि ट्रैंगल अब इस ट्रैंगल में से क्या हम कोई भी डायगनल ड्रॉ कर सकते हैं नहीं कर सकते ए ट्रैंगल डज नॉट हैव एनी डायगनल इन इट ए ट्रैंगल में से कोई भी डायगनल ड्रॉ नहीं कर सकते नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स का सम क्या होता है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए कन्वेक्स क्या वही प्रॉपर्टी कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कन्वेक्स नहीं है उस पर भी होल्ड होती है या नहीं अब क्या करेंगे हम दो लेके चलेंगे फिगर एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर लेके चल पड़ेंगे और एक कौन के क्वाड्रिलेटर क्योंकि नॉट कन्वेक्स है इट मीन्स कन्वेक्स नहीं है क्या है कौन के क्वाड्रिलेटर है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर लेके चल पड़े जिसके दो डायगनल स्टो करेंगे वो दोनों के आंसर होंगे आउट सॉरी इन साइड से तो उसको हम क्या बोलते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी हमने क्या कर लिया एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ड्रो कर लिया एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे टोटल सम ऑफ एंगल से हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है एन माइनस टू मल्टीप्लाई वन एटी सम ऑफ एंगल्स का एन की वैल्यू हमारे पास क्या है फोर क्योंकि हमारे पास कितनी साइडेड है फोर है फोर माइनस से टू मल्टीप्लाई वन एटी फोर में से टू जाएगा क्या आएगा टू मल्टीप्लाई वन एटी इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी इसी तरह फिर हम इसको दिखाएंगे कौन के क्वाड्रिलेटर ये हमने क्वाड्रिलेटर बना लिया अब हम इसमें से क्या करें बीच में से हमने ये ड्रॉ कर दिया और क्या बन गई है कि ये भी हमारे पास एक ट्रैंगल हो गई और एक हमारे पास ये ट्रैंगल हो गई 
पी क्यू एस एंड एस क्यू आर दो ट्राइंगल्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया इन ट्रैंगल पी क्यू एस हमारे पास एक ट्रैंगल लेके चले पी क्यू एस पी क्यू एस के जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू क्या आएगा वन एटी एंगल सम प्रॉपर्टी क्योंकि किसी भी ट्रैंगल के सभी एंगल्स का सम वन एटी हुआ इन ट्रैंगल से क्या हुआ आर एस फिर दूसरी ट्रैंगल हमारे पास क्या है क्या हुआ आर एस उसके लिए हमारे पास क्या क्या एंगल फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन एट्टी अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई इनको सॉल्व करें ये क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को एड कर देंगे एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स लेफ्ट साइड में लेफ्ट को ऐड किया एंड राइट साइड में राइट right को ऐड करेंगे वन एट्टी प्लस वन एट्टी एंगल वन एंगल वन का नाम हमारे पास क्या है एंगल पी एंगल टू एंगल टू प्लस एंगल फोर एंगल टू प्लस फोर का हमारे पास क्या नाम है एस एंगल टू प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एस तो एंगल टू और एंगल फोर को ऐड करके हमने क्या लिख दिया एस इसी तरह एंगल थ्री एंगल थ्री और एंगल फाइव दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा एंगल क्या एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू क्या थ्री और फाइव को ऐड करके हमने क्या रखा क्या रख दिया फिर हमारे पास कौन बचता है एंगल सिक्स एंगल सिक्स का नाम हमारे पास क्या है एंगल आर अब हमारे पास क्या हमने एंगल पी क्यू आर एस सभी एंगल्स का सम इज इक्वल टू क्या आया थ्री हंड्रेड सिक्सटी एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम भी क्या है थ्री सिक्सटी एंड एक कौन के क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम भी हमने क्या निकाल दिया थ्री तो हम क्या बोल देंगे यस इट इज ए प्रॉपर्टी द क्वाइटिलेटर इज नॉट कन्वेक्स देन एंगल सम प्रॉपर्टी इज हॉल नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन फोर एग्जामिन द टेबल आपको ये टेबल दी गई है और इस टेबल को आप वट कैन यू से दैट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पोलिगन विद नंबर ऑफ ए साइन इस टेबल से हमें समझना है कि जो हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है अगर हमें साइड्स दी हुई हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि एंगल्स का सम क्या होगा अब देखो इसके अंदर हमारे पास कितनी साइड है वन टू थ्री साइड हमारे पास कितनी है थ्री हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई वन एट्टी तो इसके एंगल्स का सम क्या आ जाएगा वन मल्टीप्लाई एट्टी कितना आ गया वन हंड्रेड एट्टी फिर इसके अंदर साइड कितने वन टू थ्री फोर फोर माइनस टू मल्टीप्लाई वन एट्टी फोर माइनस टू क्या आ जाएगा टू मल्टीप्लाई वन एट्टी ये आपकी दी हुई है बेटा सभी ठीक है अब हम क्या प्रूव करेंगे वेन एन इज इक्वल टू सेवन अब हमें निकालना है एन इज इक्वल टू सेवन के लिए एंगल सम ऑफ पोलीगन एंगल सम ऑफ पोलीगन के लिए हमारे पास क्या है एन की वैल्यू क्या है सेवन तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे सेवन सेवन माइनस टू मल्टीप्लाई वन एट्टी तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेवन माइनस टू क्या आया फाइव मल्टीप्लाई वन एट्टी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा नाइन हंड्रेड डिग्री वन एन इज इक्वल टू एट जब भी आपके पास कोई भी एट साइडेड फिगर होगी तो उसके एंगल्स का सम क्या होगा हम इससे निकाल लेंगे एट माइनस टू मल्टीप्लाई वन एट्टी एट माइनस टू आपके पास क्या आया सिक्स मल्टीप्लाई वन एट्टी इज इक्वल टू वन थाउजेंड एट्टी डिग्री नेक्स्ट है हमारे पास वन एन इज इक्वल टू टेन जब हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी टेन एन एंगल सम ऑफ ए पोलीगन टेन माइनस टू मल्टीप्लाई वन एट्टी टेन में से टू जाएगा क्या आएगा एट मल्टीप्लाई वन एट्टी एन की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी डिग्री नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव वट इज द रेगुलर हेग्जागन रेगुलर पोलीगन स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पोलीगन ऑफ सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि रेगुलर पोलीगन वट इज द रेगुलर पोलीगन एक रेगुलर पोलीगन क्या होता है ये पढ़ेंगे हम इरेगुलर पोलीगन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एक रेगुलर पोलीगन क्या होगा जिसकी सभी साइड्स इक्वल लेंथ होंगी एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ इक्वल साइज और इंटीरियर एंगल है उनके भी हमारे पास क्या होगा इक्वल साइज होगा इज नोन एज रेगुलर पोलीगन उसको हम क्या बोलते हैं एक रेगुलर पोलीगन एक रेगुलर पोलीगन होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी एंड सभी इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे उसको हम बोल लेंगे रेगुलर पोलीगन 
अब हमें इनके नाम देने भी ना फर्स्ट में क्या दे रखा है थ्री साइड्स से थ्री साइड्स किसकी होती है ट्रैंगल की होती है हमारे पास तो पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रैंगल फिर फोर साइड्स फोर साइड्स का क्या होता है क्वाड्रिलेटरल होता है तो पॉलीगन हैवन हैविंग फोर साइड्स इज कॉल्ड है क्वाड्रिलेटरल नेक्स्ट है सिक्स साइड्स है सिक्स साइड्स का हमारे पास क्या बनता है एक हेक्सागन तो पॉलीगन हैविंग सिक्स साइड्स इज कॉल्ड है हेक्सागन समझ आए ओके नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस रहते हैं सिक्स एंड सेवन वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको थैंक यू